कमिंग फ्रॉम अच्छा जी अब मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल ईयर की जो कंडीशन होती हैं उनमें से एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज़ फॉरन बॉडी ईयर फॉरन बॉडी ईयर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन जिस तरह इंपैक्टेड वैक्स इज़ अ कॉमन कंडीशन मोस्टली एडल्ट्स में होती है वो चिल्ड्रेन में होती है लेकिन एडल्ट्स में बहुत कॉमन है जो फॉरन बॉडी ईयर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन चिल्ड्रेन में ठीक है बच्चे अक्सर आ जाते हैं कान में कुछ ना कुछ घुसा के उसे आपको मैनेज करना पड़ता है इसलिए वाइवा में आपसे जब आपको कुछ नहीं आ रहा होता तो ना इस तरह की सिंपल चीज़ें पूछने अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपको ऑफ कोर्स की बात है पास करना मुश्किल हो जाता है तो आपने इस तीन चीज़ों को ध्यान रखना और एम सी क्यूज इनमें से काफ़ी सारे आते हैं तो फॉरन बॉडी क्या चीज़ होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कान में अपने फंसा लेंगे यानी एक्सटर्नल ईयर की मैं बात करी हूँ एक्सटर्नल ऑडिटरी के नाल में फंस जाती है तो उसको हम फॉरन बॉडी ईयर कहते हैं दो तरह की फॉरन बॉडीज हो सकती हैं नॉन लिविंग और लिविंग ठीक है अब जो नॉन लिविंग फॉरन बॉडीज होती हैं वो अक्सर बच्चे कुछ भी खेलते हुए कोई पेंसिल का सिक्का हो गया कोई बॉल होगी छोटी मोटी चीज़ें फंसा लेते हैं वो कुछ भी हो सकती है ठीक है बड़ों में अगर होते तो सबसे कॉमनली होती है मैच स्टिक टूटी हुई कान में पाचिस की तीली मार रहे थे टूट गई बीच में ही फंस गई ठीक है सबसे कॉमन ये होता है अच्छा उसके बाद आपने याद रखना है कि हम इनको रिमूव कैसे करना है अगर फॉरन बॉडी बहुत ही पीस ऑफ पेपर है या फिर कोई कॉटन का पीस है इस तरह की कोई छोटी सी चीज़ है तो आपने सिंपली फॉर्सेप्स होते हैं हमारे पास वो स्पेशलाइज फॉर्सेप्स उनसे पकड़नी है और बाहर निकाल लेना है ठीक है ये तो सिंपल सी बात है अगर फॉरन बॉडी कोई चावल का दाना या कोई जिस तरह चनों का दाना वगैरह बच्चे अक्सर इस तरह की चीज़ें फंसा लेते हैं अगर इस तरह की होगी तो फिर आपने कोई उसे सरेंजिंग से रिमूव करना है ठीक है सरेंजिंग लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दो बातों का एक तो ये कि फॉरन बॉडी डीप मीएटस में ना गई हुई हो यानी जो हमारा इस्तेमस था जहाँ पर कंस्ट्रिक्शन थी उससे आगे फॉरन बॉडी ना गई हुई हो ठीक है अगर उससे आगे होगी तो फिर आपने सरेंजिंग नहीं करनी और दूसरी बात है कि फॉरन बॉडी अगर बिल्कुल राउंड और स्मूथ सी कोई सब चीज़ है ना जैसे कोई छोटी सी कोई बॉल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे या सरेंजिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमें डर है कि वो मजीद आगे फिसल के चली जाएगी अगर वो इतनी स्मूथ सर्फिस्ड है तो फिर आपने ये फॉर्सेप्स वाली और सरेंजिंग वाली टेक्निक कभी नहीं अपनाया अप्लाई करनी ठीक है इसके लिए फिर आपके बेहतर ये होता है कि आप इन दोनों के बजाय या तो अगर सक्शन हो सकती है तो करें लेकिन सक्शन भी अक्सर अवत जो बॉल्स की कंडीशन में तो सक्शन भी काम नहीं करती इसमें आपको ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल करनी पड़ती है ठीक है बाकायदा मतलब पेशेंट को जनरल एनस्थीजिया दे के और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी चाहिए पड़ती है और कभी कभार तो आपको जब डीप मीएटस में चीज़ चली जाती है ना आपने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो चीज़ जिसमें एक तो या तो वो डीप मीएटस में गई भी हो यानी टेम्पैटिक मेम्ब्रेन के करीब गई हुई या फिर डीप मीटर्स का मतलब होता है इस थमस को क्रॉस करके टेम्पैटिक मेम्ब्रेन के करीब चली गई है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको पहले निकालने से की अटैम्प्ट हो चुकी है बाय सिंपल मेथड यानी फॉर्सेप सरेंजिंग या सक्शन वगैरह से निकालने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन वो नहीं निकली उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड मैस इम्पैक्टेड फॉरन बॉडी तो इम्पैक्टेड फॉरन बॉडी हो या डीप मीटर्स में गई हुई फॉरन बॉडी हो इन दोनों को निकालने के लिए आप कभी भी कोई दूसरा तरीका नहीं करते सीधा सीधा पेशेंट को जिए देते हैं जनरल एनस्थीजिया देते हैं और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंडर आप उसे रिमूव करते हैं फिर उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल तरीका होता है वो होती है पोस्ट औरल अप्रोच पोस्ट औरल का मतलब है कान के पीछे से आप हल्का सा इंसिजन दे के बाकायदा आप देखते हैं या फिर Uh, अगर कुछ भी हो जनरल एस्थीजिया में ही पेशेंट को आपने इसको बाकायदा तौर पर आराम से निकालना है इसमें फिर आप किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेते ठीक है इम्पैक्टेड या डीप फॉरन बॉडी में क्योंकि अगर रिस्क लेंगे तो उसकी टेम्पैनिक में ब्रेन डैमेज हो सकती है जो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा तो ये आपने याद रखनी है बात ठीक है ये तो होगी नॉन लिविंग फॉरन बॉडीज फॉरन बॉडी रिमूवल के लिए जरूरी है कि इस किस्म की स्पेशली फॉरन बॉडी के लिए कि स्किल्ड हैंड्स हो किसी छोटे मतलब अभी जूनियर डॉक्टर की या फिर एचओ की या फिर इस किस्म के जिनको नहीं आए आता होता ज़्यादा उनसे नहीं करानी वरना टेम्बेरिक में ब्रेन रप्चर हो सकती है अच्छा लिविंग फॉरन बॉडी का क्या तरीका होता है सिंपल सी बात है अगर आपके कान में कोई चुनटी या कोई छोटा कीड़ा चला गया यही ज़्यादातर होते हैं वो बड़ी इरीटेशन कर रहा होता है सबसे पहला काम आपने करना है कि पेशेंट की इरीटेशन को रिलीव करना है वो क्या होगा कि आपने उस लिविंग ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग में कन्वर्ट करना नॉन लिविंग में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है कि आप उसमें वाटर जो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सादा पानी डालेंगे अगर हो तो सबसे अच्छी चीज होती है क्लोरोफॉर्म वाटर या स्पिरिट क्लोरोफॉर्म वाटर या स्पिरिट डालने से ना आपकी जो भी लिविंग चीज होती है वो फौरन मर जाती है ठीक है पानी डालने से अगर जल्दी नहीं मरती अगर चुनटी वगैरह हो तो पानी से भी हेर मर जाती है तो क्लोरोफॉर्म वाटर की स्पिरिट डालेंगे लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने ढेर डाल देना कि वो उसको बर्दाश्त ही ना कर सके मतलब डालना एम्पल अमाउंट में ही है कि म